दोस्तों आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखी हुई हैं पहला सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब प्लेइंग है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब प्लेइंग है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऐसा क्यों है और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स एक्चुअल में क्या होते हैं इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही गहराई से बताने वाला हूँ तो अगर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें कि एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए इस बात को आप कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं जैसे कि मैं आपसे कहूं प्लीज ब्रिंग तो ये सेंटेंस कुछ अधूरा सा लग रहा है प्लीज ब्रिंग व्हाट क्या क्या लाने के लिए बोला जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की बहुत ही जरूरत है जैसे कि मैं आपसे कहूं प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कृपया एक ग्लास पानी लाइए तब जाकर सेंटेंस का सेंस क्लियर हो रहा है कि एक ग्लास पानी लाने के लिए बोला जा रहा है तो अ ग्लास ऑफ वाटर यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर जरूरत है वर्ब ब्रिंग के एक्शन को रिसीव करने के लिए उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि शी मेड उसने बनाया क्या बनाया सेंस क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ शी मेड अ केक उसने एक केक बनाया तब सेंस क्लियर हो जा रहा है तो यहाँ पर अ केक एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर सख्त जरूरत है वर्ब मेड के एक्शन को रिसीव करने के लिए यानी कि क्या बनाया जा रहा है केक बनाया जा रहा है अब कुछ सेंटेंसेज में एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से परिचित नहीं हैं तो आप मेरी सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट वाली वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं जिसका कि लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक आउट करने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि किसी भी सेंटेंस में क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको का जवाब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे एक एग्जाम्पल देखिए राम गेव मी अ पेन राम ने मुझे एक कलम दी इस सेंटेंस में क्या का जवाब यानी कि क्या दी पेन दी तो पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किसको दी मुझको दी तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस में भी अगर आप देखें तो अगर मैं सिर्फ कहूँ राम गेव तो सेंस क्लियर नहीं हो रहा है कि राम गेव वाट और अगर मैं ये भी कह दूँ कि राम गेव मी राम ने मुझे दी तब भी सेंस क्लियर नहीं हो रहा कि राम गेव मी वाट राम ने मुझे क्या दी लेकिन अगर मैं कह दूं कि राम गेव मी अ पेन या फिर जिसको इस तरह से भी कहा जा सकता है राम गेव अ पेन टू मी तब जाकर सेंस क्लियर हो रहा है कि राम ने मुझे एक कलम दी तो आप देख सकते हैं कि गेव वर्ब भी एक प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब है एक बात और आप गौर कर सकते हैं यहाँ पर कि ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी नहीं है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जैसे कि अगर मैं सिर्फ कह दूँ राम गेव मी राम ने मुझे दी तब सेंस क्लियर नहीं हो रहा है राम ने मुझे क्या दी यह अगर पता चलेगा तभी इस सेंटेंस का सेंस क्लियर होगा यानी कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तभी सेंटेंस का सेंस क्लियर होगा तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजिट हो जाए यानी कि ट्रांसफर हो जाए जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में वर्ब का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर यानी कि ट्रांजिट हो जा रहा है ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है मतलब कि वैसे वैसी क्रिया जो कि कर्म के साथ आए सकर्मक कर्म के साथ कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट अब कुछ वर्ब्स मैं आपको बता देता हूं जो कि प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं यानी कि इनके बाद किसी न किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही जरूरी होता है जैसे ब्रिंग कैरी क्लाइम गिव हिट मेक टेक एट्सेट्रा चलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स को तो हम लोगों ने समझ लिया अब हम लोग इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को समझते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में कहा जाता है अकर्मक क्रिया यानी कि वैसी क्रिया जो कि कर्म के बिना आई हो यानी कि द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे ही इज लाफिंग अब इस सेंटेंस में लाफिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं और सेंस पूरा पूरा क्लियर है कि वह हंस रहा है आप इस तरह का तो प्रश्न नहीं पूछ सकते ना कि वह क्या हंस रहा है तो लाफ वर्ब जो है हमारा एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है जॉन रन फास्ट जॉन तेज दौड़ता है तो यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है रन्स वर्ब के बाद और सेंस पूरा पूरा क्लियर है कि जॉन तेज दौड़ता है ध्यान दें कि फास्ट वर्ड जो है एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब है 
अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए प्लीज सिट कृपया बैठे तो यहां पर भी सेंस पूरा क्लियर है और सिट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो सिट वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है एक और एग्जाम्पल देखिए ही गोज टू स्कूल वह स्कूल जाता है अब यहां पर भी गोज वर्ब जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंस 100 परसेंट क्लियर है ध्यान दें कि टू स्कूल यहां पर एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीमेंट है अब कुछ वर्ब्स मैं आपको बता देता हूं जो कि प्योरली इनट्रांजिटिव होते हैं यानी कि इनके बाद कभी भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है जैसे क्राय डाय लाफ लीव रन गो कम स्लिप सीट स्टैंड एट्सेट्रा अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को नोट कीजिए कि बहुत से वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इन ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जब उनके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तब वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे और जब उनके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब वे इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे हाँ लेकिन सेंस क्लियर होना चाहिए जैसे द बेल रैंग लाउडली घंटा जोर से बजा इस सेंटेंस में रैंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ध्यान दीजिए लाउडली यहाँ पर एक एडवर्ब है और सेंस 100 परसेंट क्लियर हो जा रहा है तो रैंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहने के कारण रैंग वर्ब यहाँ पर एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जबकि दूसरा एग्जाम्पल देखिए द प्यून रैंग द बेल प्यून ने घंटे को बजाया यहाँ पर रैंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट द बेल आ रहा है यानी प्यून ने क्या बजाया घंटा बजाया तो रैंग वर्ब यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है उसी तरह राम स्पीक्स टू लाउडली राम बहुत जोर से बोलता है तो यहाँ पर स्पीक्स वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्पीक्स वर्ब यहाँ पर एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जबकि दूसरा एग्जाम्पल देखिए राम स्पीक्स द ट्रूथ राम सच बोलता है तो यहाँ पर राम स्पीक्स वाट द ट्रूथ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो स्पीक्स वर्ब यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है तीसरा एग्जाम्पल देखिए द ग्लास ब्रोक ग्लास टूट गया यहाँ पर ब्रोक वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंस 100 परसेंट क्लियर है इसलिए ब्रोक वर्ब यहाँ पर एक इनट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन श्याम ब्रोक द ग्लास श्याम ने ग्लास को तोड़ा इस सेंटेंस में ब्रोक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है श्याम ने क्या तोड़ा द ग्लास तो ब्रोक वर्ब यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है अब कुछ लोग समझते हैं कि ईट बीट रीड और प्ले प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं यानी कि इनके बाद कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रहना बहुत ही जरूरी है लेकिन ऐसी बात नहीं है ये भी ट्रांजिटिव या इन ट्रांजिटिव हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जैसे ही इज प्लेइंग वह खेल रहा है तो इस सेंटेंस में प्लेइंग वर्ब जो है एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है और सेंस हंड्रेड क्लियर है और अगर मैं ये भी कह दूँ कि ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड वह मैदान में खेल रहा है तब भी प्लेइंग वर्ब यहाँ पर एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद अभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है और सेंस 100 परसेंट क्लियर है लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल वह फुटबॉल खेल रहा है तो यहाँ पर प्लेइंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है कि वह क्या खेल रहा है फुटबॉल तो प्लेइंग वर्ब यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है उसी तरह आई ईट मैं खाता हूँ तो यहाँ पर ईट वर्ब जो है एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है जबकि आई ईट राइस मैं चावल खाता हूँ इस सेंटेंस में ईट वर्ब जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है शी रीड्स वह पढ़ती है इस सेंटेंस में रीड वर्ब जो है एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है और शी रीड्स अ बुक वह एक किताब पढ़ती है इस सेंटेंस में रीड्स वर्ब जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है अब यहाँ पर आप एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैंने जो सेंटेंस बताया ही इज़ प्लेइंग या फिर ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पर जो प्ले वर्ब जो है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकता है लेकिन एक और वर्ब तो है यहाँ पर इज वो क्या है क्या वो भी सिचुएशन के हिसाब से ट्रांजिटिव या इन ट्रांजिटिव होगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांजिटिव या इन ट्रांजिटिव मेन वर्ब ही हो सकता है हेल्पिंग वर्ब ट्रांजिटिव या इन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब मेन वर्ब की कैटेगरी होती है हेल्पिंग वर्ब की नहीं अब कुछ स्टूडेंट ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब में कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी कर देते हैं जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ द थीव क्लाइंड एंड देन स्केप्ड चोर चढ़ा और भाग गया इस सेंटेंस में क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर है इस सेंटेंस में ये मिस्टेक है कि क्लाइंब वर्ब जो है एक प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि द थीव क्लाइंब चोर चढ़ा लेकिन क्या चढ़ा किस चीज को चढ़ा ये तो मैंने बताया ही नहीं तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा द थीव क्लाइंब ओवर द वाल एंड देन स्केप्ड यानी कि चोर दीवार पर चढ़ा और भाग गया 
तो ये हमेशा याद रखें कि जो भी वर्ब प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं उनके बाद किसी न किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही जरूरी होता है तो मुझे लगता है कि ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट अब आपका 100 परसेंट क्लियर हो गया होगा तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें और अगर 